Hello friends, welcome back to Space News Tamil. I am going to talk about this video. This is a recent announcement. This is a recent announcement. This is a recent announcement. This is a space station cut over a plan. So, in the plan, ஒரு சின்ன அப்டேட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளானை பற்றி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் நான் இந்த பிளானை பற்றி இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் அவர்கள் சொல்லும்போது இந்த பிளான் ஒன்லி எக்ஸிக்யூட்டட் பண்ணப்படும் எப்போன்னு கேட்டிங்கனாக்கா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ககன்யான் மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் பட்சத்தில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் ககன்யான் பர்ஃபெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சால் தான் இந்த ஈவெண்ட் ஐ மீன்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுற பிளானை கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க பட் எனிவே இஸ்ரோ இப்போதைக்கு ஆரம்பத்துலேயே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வாக்கிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுற பிளானில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மீனிங் அவங்களுக்கு வந்து ககன் ப்ராஜெக்ட் பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் முடியும்னு சொல்லிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் கண்டிப்பாக இது முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி முடியும் பட்சத்தில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ககன் என் முடியும் பட்சத்தில் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு பத்து வருடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சயின்டிஸ்ட் மீன்ஸ் மூத்த அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்களே ஸோ அவங்களாம் வந்து கருதுறாங்க ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கருதுறாங்க இன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு பத்து வருஷம் அதாவது டுவெண்ட்டி டூவில் முடிச்சாக்கா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் அந்த வாக்கில் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு டெக்கேட் ஒரு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வாக்கில் தான் வந்து இந்தியா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனாக நிறுவும் அப்படின்ற மாதிரியான பேச்சு அடிபட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நிறுவறது வந்து ஒரு விஷயமா இருக்கும் பட் அதுக்கான முன் ஏற்பாடுகள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல அது என்ன அப்டேட்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு த்ரீ டேஸ் பேக் வந்து ஒரு ஏவோ ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏவோ அப்படின்னாக்கா அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்தந்த ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இஸ்ரோ வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரப்போசல்ஸ் எதனா இருந்தாக்கா நீங்கள் அதை எங்கே கிட்ட கொடுங்க நாங்கள் வந்து அதை பிஎஸ் ஃபோர் ஓபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஆர்பிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரப்போசல் ஓகேங்களா நீ ம உலக மக்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க அவங்க இந்த இந்த சீக்வன்ஸில் வந்து இந்தந்த அது மீன்ஸே ஒரு கேட்டகரி சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஸோ அந்தந்த கேட்டகரிலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பே பேல் அவுட்ஸ் என்ன இருந்தாக்கா கொஞ்சம் கொடுங்க நாங்கள் அதை வந்து அந்த பிஎஸ் ஃபோர் ஓபி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ரீஜனில் நாங்கள் வந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிஎஸ் ஃபோர் ஓபி வந்து என்னால் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது இப்பத்தி என்ன கிளியராக சொல்ல முடியாது ஓகேங்க அதை புரிஞ்சுங்க நான் அதை பற்றி என்ன தனியாக போகிறாங்கக்கா ஸோ என்னென்ன கேட்டகரியில் வந்து இவங்க எக்ஸ் பீலோட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்கிங் ஸோ டாக்கிங்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான மாடியூல்ஸை வந்து ஃபிசிக்கலாக லாக் பண்ணுறது ஃபிசிக்கலாக லிங்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் டாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாக்கிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது பேல் அவுட்ஸ் இருந்தாக்கா இல்லை ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேல் அவுட்ஸ் இருந்தாக்கா அதை தாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பவர் ஜெனரேஷன் பவர் ஜென்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் சோலார் அரேஸ் இல்லை சோலார் விங்ஸ் மூலமாக வந்து ஸ்டேஷனுக்கு தேவையான பவரை வந்து அதுவே ஜெனரேட் பண்ணும் அது சம்மந்தமான பேல் அவுட்ஸு டெலிமெண்ட்ரி டெலிமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் அது சம்மந்தமான ஒரு பேல் அவுட் கேட்குறாங்க அது மாதிரி டெலி கமேண்ட் இது இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான் ஸோ இது க இது இதன் ஓரியன்டான பேல் அவுட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேல் அவுட்ஸை கேட்குறாங்க அண்ட் ஆர்பிட் கீப்பிங் அப்படின்ற ஒரு வகையிலும் ஆர்பிட்டில் வந்து இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் ஆர்பிட் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு வகையிலும் ஆர்பிட் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆர்பிட் கீப்பிங் அண்ட் ஆர்பிட் மெனுவரிங் அப்படின்ற இந்த ஏழு தலைப்புகளை வந்து ஐ மீன்ஸ் ஏழு கேட்டகரியில் வந்து பேல் அவுட்ஸை அவங்க கேட்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியிருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது கட்டுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கங்க ஐஎஸ்எஸ் ஸோ அந்த ஐஎஸ்எஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க சும்மா யாரும் போய் உட்காந்துட்டு வரல அங்கே போயிட்டு அவங்க மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்படி எக்ஸ்பீரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணிட்டுருக்குறாங்க அதே என்ன மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பார்த்துருப்பீங்களா ஐஎஸ்எஸ்லாம் ஸோ அதில் வந்து ஃப்ளோட்டிங்கில
அந்த அளவுக்கு வந்து ஐ மீன்ஸ் ஸ்பேஷியஸாக கிடையாது பட் எனவே அதில் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு உள்ள மக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப காம்பாக்டாக தான் இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அது கிட்டத்தட்ட நானூறு டன் எடை உடையது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட சாதாரணமாக இல்லை இது தொண்ணூற்றி எட்டில் ஏவுனது இது ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இது வந்து முழுசாக இந்த அளவுக்கு வரத்துக்கு அண்ட் இந்த ஐஎஸ்எஸ் ஆனது கிட்டத்தட்ட நானூறு டன் எடை உடையது அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நினை தெரியல இந்த ஏஎஸ் ஐஎஸ்எஸ் வந்து அபேண்டன் பண்ண போகிறாங்களா அதாவது இழுத்து மூட போகிறாங்க ஸோ இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு தனி பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு நாசாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக ஜின் பிரிஸ்டன் பிரிஸ்டன் டைம் வந்து சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து போன வருஷம் வந்து ஒருத்தர் பதவி ஏற்றாரு ஸோ அவர் பதவி ஏற்றுனே சொல்ல ஒரே விஷயம் கேட்டிங்கனாக்கா ஐஎஸ்எஸ் வந்து நான் அபேண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஸோ மற்ற மக்கள் எல்லாமே நான் ஐஎஸ்எஸ் அபேண்ட் பண்ண போகிறீங்களா அப்போ வேற என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு வந்து நாங்கள் கமர்ஷியல் மாடியூல் கட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா கமர்ஷியலாக மாற்ற போகிறாங்க இந்த ஐஎஸ்எஸ் அந்த பயணத்தை ஐஎஸ்எஸ் அப்படின்னாக்கா இப்போது நீங்கள் வந்து விண்வெளிக்கு போக ஆசைப்படுறீங்க வச்சுங்களேன் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்தாக்கா நாசாவையோ நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆர்கனைசேஷனோ நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணாக்கா ஐஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஷனில் உங்களை விட்டு உங்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வரலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிப்பாங்க அதாவது இந்த ஐஎஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியலாக மாற்ற ஒரு திட்டம் அதை வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்து வந்து கொண்டு வந்தார் ஸோ இது வந்து நல்லபே கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து ஐஎஸ்எஸ் வேணன் பண்ணிவிட்டு புதுவாக ஐஎஸ்எஸ் கட்டி ஐ மீன்ஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டி அதை வந்து கமர்ஷியலாக நாங்கள் விட போகிறோம் ஐ மீன்ஸ் என்ன போயிட்டு வரதுக்கான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி விட போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க இது ஒரு பேச்சு ஒன்று போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒரிஜினல் ஐஎஸ்எஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் இது அதுக்குள்ளே அபேடன் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேச்சு தான் அடிபட்டு இருக்கு ஸோ ஓகே இந்திய ஐஎஸ்எஸ் ஐ மீன்ஸ் இந்தியாவுடைய வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்ட போதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது எப்படி இருக்கும் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்னொன்று பார்க்கணும் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆ இந்த ஐஎஸ்எஸ் பற்றி சொன்னல ஸோ இந்த ஐஎஸ்எஸ்ல வந்து பர்சன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மூணு பர்சன் வந்து கன்ஃபார்மாக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இந்த மூணு பேர் பர்சனாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க மினிமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு மாத காலங்கள் வரைக்கும் மூணு பேரும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது இது எப்போ நானூறு டன் எடை உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் மூணு பேர் ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ சைனா வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கு பேர் தியாக் வாக் ஒன் அண்ட் தியாக் வாக் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் காட்டினாங்க ஒன்று ஆப்ரேஷன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்க மீன்ஸ் அது கைவிடப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த சைனா வந்து ஒரு பிளான் கொண்டு வந்தாங்க தியாக் வாங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொண்டு வந்து இந்த இந்தியா ரெண்டு சொன்ன பார்த்தீங்களாக்கா தியாக் வாங் ஒன் அண்ட் தியாக் வாங் டூன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரெண்டு தீமை வந்து டாக்கிங் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்டேஷன் ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி ஒரு கால் அதை அவங்க பெரிய ஸ்டேஷன் ஆக்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த பெரிய ஸ்டேஷனோட வெயிட் ஐ மீன்ஸ் எடை எண்பது டன் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவுடைய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரலாம் இந்தியா வந்து சப்போஸ் கட்னாக்கா பிஎஸ்எல்வி மூலமாக தான் வந்து அவங்க மாடியூல்ஸை கொண்டு போய் அங்கே வந்து ஆர்பிட்டில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே வச்சாலும் அவங்களால அதிக பொருள் செலவு இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வரக்கூடிய பேச்சு எப்படி அடிப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்தியா வந்து இருபது டன் எடையுடைய ஒரு ஸ்டேஷன் காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரியான தான் பேச்சு அடிபட்டுது ஓகேங்களா இருபது டன் அப்படின்னாக்கா ரொம்பவும் காம்பேக்டாக தான் இருக்கும் அதிகமான எக்யூப்மெண்ட் அங்கே வைக்க முடியாது அதே மாதிரி இல்லாமல் பர்சன் அதாவது ஒரு ஹியூமனால் உள்ளே உக்காந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண முடியாது அது மாதிரி ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது மேக்ஸிமம் அவங்களால ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டியூரேஷன் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளவு கம்மியாக இருக்குது ஐஎஸ்எஸ்லேயும் வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு வேலை இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா வெறும் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் என்ன பண்ண முடியும் ரொம்ப சின்ன அமை அமைப்பு இது ஸோ இது உங்களுக்கே தெரியுதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னு
அமல் அமல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல அறிஞர்களுக்கான கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க அது என்ன பிளான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுங்க கட்டி அதை கமர்ஷியலாக மாற்றிடுங்க யாராவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் விண்வெளியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட் சர்ட்டன் அமௌண்ட் வாங்கிட்டு அவங்கள போய் இத்தனை நாள் தங்க வைக்கிறது ஸோ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி பண்ணுறது இந்த மாதிரியான பண்ணிங்கன்னா சொன்னாக்கா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு தரப்பு வாதம் வாதம் சொல்ல முடியாது ஒரு தரப்பு அட்வைஸ்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த அட்வைஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்தியா வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டல் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் பெனிஃபிட்ஸ் பக்கமாக போகணுமா அதில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நான் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிளான் நல்லதா இந்த லைக் கமர்ஷியல் ட்ரிப்பாக மாற்றுற பிளான் நல்லதா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஸோ ஓகே காய்ஸ் வந்து இதுதான் என்னுடைய ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நான் வந்து எதையும் ஜஸ்ட் ஒரு லைக் ப்ளஸ் மைனஸ் மாதிரி தான் நான் படித்தது கேட்டது அதை வச்சு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போதைக்கு என்னென்னாக்கா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கும் போது டுவெண்ட்டி டன் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் வந்து ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கும் போது ஸோ பெரிய லெவலில் நம்மளால் வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டல் பண்ண முடியாது அதன் மூலமாக வந்து வருமானமும் ஈட்ட முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த இந்த சைஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து வருமானத்துக்கு மிஸ் கமர்ஷியலாக மாற்றது மூலம் வருமானமும் ஈட்ட முடியும் ஸோ உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இது வந்து என்னுடைய ஒரு சின்ன கருத்து யாரும் வந்து எடுத்துக்க தேவை தப்பா எடுத்துக்க தேவையில்ல ஓகே உங்களுடைய கருத்துக்களை வரவேற்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய வெளியே பிறந்த நான் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் நியூஸ் தமிழ் நன